गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द फ्रीडम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो आईएमएफ की एक रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया का जो फूड सब्सिडी प्रोग्राम है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया था पैंडमिक के टाइम पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसकी वजह से इंडिया जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो रहा है तो अब आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ जो है किसी भी कंट्री को कैसे ये जो है सर्टिफिकेशन देता है कि वहाँ से एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट हो गई है जब वहाँ पर जो है एक परसेंट या एक परसेंट से कम जो है वो दो साल तक जो है अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी का लेवल रहेगा तो उसको जो है वहाँ से उस, उसको जो है एलिमिनेट माना जाता है ठीक है तो अब जो है इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 1.05 परसेंट के आसपास पहुँच चुका है और मे बी नेक्स्ट फ्यू इयर्स जो है वहाँ पर जो है एक दो साल के अंदर अंदर जो है हम इसको एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर लेंगे तो आई की इस रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि साल दो से लेकर साल दो तक खासकर मतलब जब हमारी फर्स्ट टेन ऑफ एन गवर्नमेंट था तब uh, इंडिया में सबसे फास्टेस्ट रेट पर पॉवर्टी की रिडक्शन हुई है इन इट्स हिस्ट्री ठीक है मतलब जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से 2014 से 19 के टाइम पीरियड में सबसे तेज़ी से जो है पॉवर्टी का रिडक्शन देखने को मिला है तो अब इसमें जो है उन्होंने बोला है कि आईएमएफ की रिपोर्ट ने कि फूड ट्रांसफर्स और सब्सिडीज जो है उसकी वजह से पॉवर्टी एलिविएशन जो है हमको करने में हेल्प मिली है इससे पुअर लोग जो थे जो अगर उनको ये स्कीम ना मिलती तो ये पॉवर्टी जो रेट है उनका डबल हो सकता था और ये पॉवर्टी जो है वो हम कम करके 0.8 परसेंट पर ले आए हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी को ठीक है अगर वो ना किया होता कम तो 1.05 परसेंट जो है हमारा एक्सट्रीम पॉवर्टी का रेट पहुंच सकता था ठीक है तो अब जो इन्होंने बोला है कि ये सोशल सेफ्टी नेट्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इन्होंने बहुत इस सोशल सेफ्टी जो प्रोग्राम्स थे गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऑफकोर्स अपार्ट फ्राम ये फूड सब्सिडी प्रोग्राम उसने बहुत सारे जो है मेजर शॉक्स जो इकोनॉमी के थे जो खासकर लोअर तबके के लोगों के इकोनॉमी के जो शॉक्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया और लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बचा लिया है ठीक है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो है चेस्ट थम्पिंग कर रही है कि उनकी जो है ये स्कीम बहुत ही इसको अप्रिसिएशन मिल रहा है गवर्नमेंट ने पैंडमिक को कैसे हैंडल किया है इकोनॉमी को कैसे हैंडल किया है आई ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है ठीक है सो अब देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना है क्या तो ऑफ कोर्स इसको अप्रैल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था अभी आपको हमने याद होगा कि अभी अभी मई उसके मार्च के ही सेकेंड जो लास्ट वीक है हमने तब उसमें पढ़ा था कि जो इस स्कीम को सिक्स फेज़ में भी डाल दिया गया मतलब सेप्टेम्बर टू तक भी ये चलेगी स्कीम ठीक है तो लगभग टू लाख करोड़ रुपीज़ तो गवर्नमेंट ऑलरेडी खर्च कर चुकी है अब 80,000 करोड़ ये छः महीने में और खर्च किए जाएंगे इस स्कीम के ऊपर इसमें होता क्या है 80 करोड़ लोगों को पाँच किलो चावल या फिर व्हीट मिलता है और एक किलो प्रेफर्ड पॉलिसीज़ मिलती हैं अब ये पर पर्सन है याद रखो फैमिली नहीं है ये पर पर्सन पर मंथ मिलता है और ये कंटिन्यू रहेगा आप सेप्टेम्बर टू तक ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तो अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लोकसभा को बताया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया ने कितने किए हैं तो जैसे उन्होंने बताया कि इंडिया ने टोटल अभी तक 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए हैं ठीक है तो ये उनकी लिस्ट दी गई है यहाँ पर कि किस किस के साथ इंडिया ने एफ साइन किया तो आपको ऑफकोर्स ये भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया के आप जो है इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जैसे यूएस के साथ अगर वो बोल देंगे कि यूएस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो वो आंसर गलत होगा क्योंकि ऑफ कोर्स आपको इस लिस्ट से पता लग जाएगा कि इंडिया का यूएस के साथ नहीं है ठीक है यूके के साथ भी अभी तक नहीं है वो ऑफकोर्स नेगोशिएट हो रहा है आने वाले कुछ महीनों में शायद हो भी जाएगा बट अभी तक तो नहीं है ठीक है फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी इंडिया ने किस किस के साथ साइन किए अब इसमें एक मर्कोसोर ग्रुप है आपको पता होगा मर्कोसोर जो है आपकी लैटिन अमेरिकन इकोनॉमीज जो हैं जैसे जो है आपका ब्राज़ील वेनेजुला बलेविया इन सब का मिलाकर एक आपका इकोनॉमिक ग्रुप है उसके साथ भी हमारा जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है पड़ा है ठीक है अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं आपको अब जब हमें टॉपिक कर ही रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए जो सबसे पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट होता है वो होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आप किसी कंट्री के साथ करते हो और फिर उससे बड़ा होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ऑल फ्री ऑल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट्स आर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स ठीक है सो so, अब ये आपको पता ही होगा कि कैसे इसको आप कवर करते हो ठीक है तो सबसे जो ब्रॉड टर्म है वो आपकी इकोनॉमिक मार्केट है उससे छोटी छोटी कम जो है वो है कॉमन मार्केट उससे थोड़ी कम जो है वो कस्टम्स यूनियन है तो हम देखते हैं कि ये सारी डेफिनेशन होती क्या ठीक है तो अब हम देखते हैं सबसे पहला प्रेफरेंशियल
एलिमिनेट कर देते हैं ठीक है तो इसका डिफरेंस क्या हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी तो ऐसा ही होता है ठीक है तो क्या डिफरेंस है इसका कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में डिफरेंस ये है कि हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स में लिस्ट बताते हैं कि इन इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे से हम ड्यूटी को हटा रहे हैं या कम कर रहे हैं ठीक है लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने सब पे जो है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर से जो है वो हमने ड्यूटीज़ कम कर ली हैं या फिर हटा ली हैं लेकिन हम नेगेटिव लिस्ट बताते हैं कि इन इन प्रोडक्ट्स पे अभी भी ड्यूटी रिड्यूस नहीं हुई है या एलिमिनेट नहीं हुई है समझ गए आप जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कह रहा है कि हमारे बाकी सब पे ड्यूटी लगेगी उतनी लेकिन ये प्रोडक्ट जो है इन पे ड्यूटी कम लगेगी या नहीं लगेगी ठीक है लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये कह रहा है कि सारे प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी नहीं लगेगी जो है सिर्फ इन इन प्रोडक्ट्स पे नेगेटिव लिस्ट जो होती है इन इन प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगेगी ठीक है तो ये डिफरेंस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का ठीक है अब हम देखते हैं सीईसीए uh, जिसको आप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट या फिर इसको कई बार हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं वो क्या होता है अब वो ऑफकोर्स आपके ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा जो आपका गुड्स सर्विसज या इन्वेस्टमेंट्स के अलावा बाकी चीज़ों को भी कवर कर लेता है जैसे आपका कस्टम ट्रेड एंड ट्रेड फैसिलिटेशन कंपटीशन इवन आईपीआर पी इश्यूज़ उन सब के ऊपर भी एग्रीमेंट कर लिया जाता है ठीक है फिर कस्टम्स यूनियन क्या होता है कस्टम्स यूनियन वो होता है जिसमें uh, एक कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हैं वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे हमारे इस ग्रुप में नहीं हैं उनके साथ हम कौन सा एक्सटर्नल टैरिफ रखेंगे उनकी समझ लो एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया uh, बांग्लादेश और श्रीलंका इन तीनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके एक अपना कस्टम्स यूनियन बना लिया कि हम आपस में तो समझ लो जीरो ट्रेड जीरो टैरिफ्स पर ट्रेड करेंगे लेकिन हम तीनों हम इकट्ठे मिलके डिसाइड करेंगे कि बाकी की दुनिया जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा टैरिफ जो है रेट क्या होगा ठीक है तो कस्टम्स यूनियन बन गया ये मतलब हम तीनों ने आपस में तो ट्रेड कर रहे हैं लेकिन हम आपस में ये भी पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हैं कि हम बाकियों के साथ किस लेवल पर ट्रेड करेंगे एक होता है कॉमन मार्केट कॉमन मार्केट में जो है वो उसमें मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है लैंड लेबर कैपिटल उसकी भी जो है फ्री मूवमेंट कर लेते हैं लगभग ठीक है मतलब कि आपस में लोग भी जैसे समझ लो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं या फिर जो है लैंड के जो पॉलिसीज़ है लैंड को एक्वायर करने की वो थोड़ी ज़्यादा ईजी कर देते हैं एक दूसरे के लिए तो उसको हम कहते हैं कॉमन मार्केट मतलब इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका अगर आपस में वीज़ा रिस्ट्रिक्शन हटा लें और आ, समझ लो आ, लैंड आ, जो है परचेज की जो है वो आ, जो है पॉलिसीज जो है उसको फ्री कर दें एक दूसरे की कंट्री में तो उसको हम कहेंगे कि हमने कॉमन मार्केट बना लिया है जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है इकोनॉमिक यूनियन वो हमारे वर्ल्ड में कौन सा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है यूरोपियन यूनियन इसमें क्या होता है कि अपार्ट फ्राम कॉमन मार्केट ठीक है हम मेंबर कंट्रीज जो अपनी मैक्रो इकोनॉमिक या एक्सचेंज रेट पॉलिसीज हैं कि कितना हमारा जो है सेंट्रल बैंक का जो है कि जो पॉलिसीज हैं इन सब को भी अगर वो जो है इकट्ठे मिलके कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक यूनियन है वो ठीक है जैसे यूरोपियन यूनियन में आपको पता है ना कि जो है उनकी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को जो है कंट्रोल वहाँ की मॉनिटरी जो है पॉलिसी जो है उन कंट्रीज़ की वो एक ही बॉडी करती है यूरोपियन यूनियन की ठीक है तो उसको हम इकोनॉमिक यूनियन कहेंगे तो सबसे बड़ी टर्म तो ये इकोनॉमिक यूनियन होती है उसके बाद कॉमन मार्केट आती है फिर कस्टम्स यूनियन होता है तो सबसे जो छोटा होता है वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है ठीक है तो ऑफ कोर्स मतलब शुरुआत यहाँ से होती है अल्टीमेट गोल जो होता है वो इकोनॉमिक मार्केट बनाने का होता है ठीक है इसीलिए यहाँ पर ये यह डायग्राम ऐसा बनाया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जो कि है वर्ल्ड हेल्थ डे तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि सेवन्थ अप्रैल को होता है तो उन्होंने बताया है कि इंडिया ने मैटरनल और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो ऑब्जर्व किया है रजिस्टर किया है तो अब ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे होता है जो कि सेवन्थ अप्रैल को मनाया जाता है क्यों क्यों मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ही डब्ल्यू बनाया गया था ठीक है 1948 में इसी दिन डब्ल्यू बना था तो इस साल का हमारा थीम है आर प्लानट आर हेल्थ तो आपको डब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं नाइनटीन में बना था जिनीवा में इसका हेडकोर्टर है ये स्पेशलाइज्ड यूएन की एजेंसी है जो कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब इसका नाइन वन नाइन्टी फोर मेम्बर स्टेट्स हैं और एम ये है इसका कि हेल्थ को प्रमोट किया जाए वर्ल्ड को सेफ बना के रखा जाए ठीक है ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं बट ओरिजिनल मैंटेट इसका यही है ठीक है फंडिंग uh, कैसे होती है इसकी दो तरह की फं
होता है वॉलंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन वॉलंट्री मतलब आप अपने हिसाब से भी अपने अपार्ट फ्राम असेस कॉन्ट्रीब्यूशन इससे ऊपर की अमाउंट आपके ऊपर है वो कितनी देनी है वो भी आप दे सकते हो ठीक है तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि असेस कॉन्ट्रीब्यूशन कम है डब्ल्यू एच ओ के लिए वॉलंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हैं ठीक है थीके? तो उसी की वजह से जो है वॉलंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ही जो है एक्चुअल में फंडिंग जो है वो कर रही है डब्ल्यू एच ओ की असेस कॉन्ट्रीब्यूशन तो मेगर अमाउंट्स होती हैं उससे तो ऑफकोर्स डब्ल्यू एच ओ नहीं चल सकता ना ठीक है तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बिल एंड मिलिडा गेट्स फाउंडेशन गावी वैक्सीन अलायंस वर्ल्ड बैंक रोटरी इंटरनेशनल यूरोपियन कमीशन इवन यू एस गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट ये सब बहुत ज़्यादा वॉलंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं जो वॉलंट्री कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्हीं की जो है वो यू डब्ल्यू एच ओ में ज़्यादा चलती है ऑफ कोर्स ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्स ई वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस ठीक है तो ये जी वेरिएंट ही एक तरह से आ गया है तो अब बी जो है ऑफ कोर्स उन्होंने अनाउंस किया है कि फिफ्टी ईयर ओल्ड एक वुमेन है जो कि साउथ अफ्रीका के जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो उनकी उनके जो है बॉडी में ये जी वेरिएंट पाया गया है ठीक है ऑफ कोर्स इस जी नहीं है ठीक है इसमें इसको जानबूझकर जी बोल रहा हूँ बट ये जी वेरिएंट नहीं है एक्स ई वेरिएंट है तो ये उनकी बॉडी में पाया गया है ऑफ कोर्स बट मल्टीपल रिपोर्ट्स बाद में आई कि वो नहीं पाया गया है अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है हमें उस कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना हमें पता होना चाहिए कि ये एक्स ई वेरियंट है क्या तो ये एक्स ई वेरियंट है ओमिक्रॉन का ही एक वेरियंट है सब वेरियंट है और ये एक रिकॉम्बिनेंट है रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है कि दो म्यूटेशन जो हैं किसी वेरियंट की वो अगर कट्ठे मिल जाती हैं जैसे कि ओमिक्रॉन की बी ए वन बी ए टू जो वराइटीज़ हैं जब वो इकट्ठे मिल गई तो उससे ये एक्स ई वेरिएंट बना है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन कह रहे हैं ठीक है तो सबसे पहली बार ये ऑफ कोर्स यूनाइटेड किंगडम में देखा गया जनवरी में ऑब्जर्व किया गया इसको और ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है जो इस टाइम पर आपको पता है 90 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड की इन्फेक्शन जो हैं वो ओमिक्रॉन से ही हो रही हैं इसके टू प्रोमिनेंट सब वेरिएंट्स हैं बी वन और बी टू और इसका एक बी थ्री सब वेरिएंट भी जो आया है बट वो थोड़ा कम कॉमन है ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज़ आती ही जा रही हैं आती ही जा रही हैं आपको पता है कि अभी एक्सपोर्ट्स में भी हमने हाईएस्ट लेवल टच किया था 400 बिलियन डॉलर का इसी टाइम हमने अब ये एक और रिपोर्ट आई है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में भी इंडिया ने फिफ्टी बिलियन डॉलर का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया और ये आज तक का हमारा हाइएस्ट लेवल है ठीक है तो ये डेटा जो है डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ कमर्शल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स जो के द्वारा डेटा दिया गया है और उसमें बताया गया है कि नाइनटीन ग्रोथ हमको देखने को मिली है टू 2021 और 22 में ठीक है तो ये हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स हमको देखने को मिले हैं राइस स्वीट शुगर और अदर सीरियल्स और मीट में हमको देखने को मिले हैं तो हम जब ये टॉपिक देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वैसे हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उनके जो उसको चैलेंजेस क्या हैं तो सबसे पहले तो यही चैलेंज है कि हमारे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है क्यों नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारे प्राइजेज उतने कंपेटेटिव नहीं है वर्ल्ड लेवल पर दूसरा हमारे को नॉन टैरिफ मेजर्स की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जैसे आपको कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स को आ, कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जैसे प्री शिपमेंट एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है तो स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है हमारे एक्सपोर्ट्स को रोक लिया जाता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डर्स डाले जाते हैं ताकि इंडिया का जो है एक्सपोर्ट वहाँ पर ना हो पाए ठीक है फिर कोई स्ट्रेटजिक प्लानिंग नहीं है बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो अभी तक सिर्फ एम के ऊपर ही डिपेंडेंट बैठी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तो हमें एक्सपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं है तो वो अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज ही नहीं करती हैं ठीक है फिर हमारी स्टेट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर पॉलिसी भी कोई प्रडिक्टेबल या कंसिस्टेंट नहीं बनाती ठीक है बहुत सी ऐसी स्टेट्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो सिर्फ एम पे ही डिपेंडेंट बैठी हैं कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है उनकी कोई क्लियर डिफाइंड रूल्स नहीं है ठीक है फिर ऐसे ही जो अब आपकी डिवेलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रोहिबिशन भी लगाई हुई है बहुत सी चीज़ों पे जैसे डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स पे या फिर मीट के ऊपर बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़ जो उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर क्वालिटी इश्यूज़ हो सकते हैं नाम वो क्वालिटी इश्यूज़ का लेते हैं बट वो उनके डोमेस्टिक फार्मर्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं इसलिए ये प्रोहिबिशन लगाते हैं वो ठीक है अब हमको करना क्या चाहिए एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो हमारी है उसको डाइवर्सीफाई करके हमको एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सीफाई करना चाहिए और हायर वैल्यू आइटम्स के ऊपर को एक्सपोर्ट करने पे फोकस रखना चाहिए फिर जो हमारी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं उनको हमको ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि वो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करें और हा
ओ हेनरी अवार्ड मिला है ठीक है तो 1977 में उन्होंने लिखी थी ये और उसको अवार्ड अब मिला है ये तो ये ओ हेनरी अवार्ड जो है एक एनुअल अमेरिकन अवार्ड है जो कि शॉर्ट स्टोरीज को मिलता है और ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एक ओ हेनरी उनके नाम पे अवार्ड रखा गया सबसे पहली बार 1919 में दिया गया था तो सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज जो है वो इसको फंड करती हैं इस अवार्ड को ठीक है तो ये फंड ये अवार्ड जो होते हैं यू पी को बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ जाते हैं जैसे अमिर अमर मित्रा तो वो इनकी कुछ नहीं होगा तो इनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम पूछ लेंगे और पूछ लेंगे कि कोई अवार्ड मिला था या कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं इसको ठीक है इसलिए इसको कवर करना इंपॉर्टेंट है सो नाउ लेट एस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is pradhan mantri garib kalyan ann yojana so you may have seen in the news that imf has lauded india's food subsidy program namely pradhan mantri garib kalyan ann yojana because the imf has said that this program has particularly prevented the uh, the prevalence of extreme poverty in india especially during the covid-19 crisis okay so this report is saying that expansion of food transfers and subsidies have been very important for poverty alleviation in india especially during the period of 2014 and 19 so it this report has also said that india has managed to decline its poverty level uh, at the uh, at its poverty at the fastest level between the periods of 2014 and 19 and this report has basically lauded the current government's first tenure and of course the second tenure also because it has said that it has that the government has handled the covid pandemic uh, in terms of uh, very effectively in terms of economics uh, economic uh, and economic and social level uh, so this uh, report has also said that this garib pradhan mantri garib kalyan yojana an yojana acted as an insurance to the poor and it prevented an increase in the prevalence of extreme poverty in the country okay so the, the report is also saying that if this scheme was not there uh this poverty lever which which india uh managed to limit at the level of 0.8% would have increased by 1.05% and that would have been a very uh, bad uh, thing for india of course okay so this report is also saying that the sa social safety net that the government has provided especially during the pandemic shock it a uh, pandemic it has absor absorbed the shock which could have uh, affected the entire uh, social uh, fabric of the country or even the economy of the country especially at the uh, lower level it could have created havoc for the people but the government's social security programs and food subsidy programs provided a very uh, safe cushion for the people okay so what is this pradhan mantri garib kalyan anna yojana so we have already discussed about it uh, i think in the last week of march uh, that is very recently so but let's revise it also so it was of course introduced in april 2020 when the first lockdown was announced and now we have also announced the sixth phase of this uh, scheme uh, which will of course uh, function till uh, september 2022 government has already spent about 2.6 lakh crore so far on this scheme and another 80000 crore will be spent in the next 6 months till september 2022 so under this scheme free of cost ration is given to all beneficiaries of uh, antyodaya anna yojana and priority household ration card holders uh, who are covered under the targeted public distribution system as per the provisions of nfsc so nfsc provisions are giving 5 kg of wheat or rice and 1 kg of preferred uh, pulses per person for free every month uh, so it comes out to be about uh, 80 crore poor people who will be supported through this particular scheme okay so now of course this scheme has been extended till september 22 2022 so the benefits will uh, will be uh, given to the to the uh, uh, to the eligible people till this time okay so the next topic is free trade agreements so the union ministry of commerce and industry has informed the lok sabha about the free trade agreements that india has entered into with other countries so far india has almost signed 13 free trade agreements with its trading partners so there is a list here already so you do not need to of course learn every uh, list of uh, a free trade agreement but you should know the trend that like there is no current uh, free trade agreement with the usa or even uk of course we are negoti negotiating uh, one a uh, free trade agreement with uh, U, uh, uh, U, uk but of course there is no such uh, agreement as of yet with either the uk or the us okay so this is also the list of preferential trade agreements which has been which have been signed by india 
so this is a broad terminology okay so this economic market is the broadest term okay that's the, and the less uh, broad is common markets and so on okay so this is pre uh, preferential trade agreement this is a free trade agreement this is comprehensive economic and cooperation agreement then so on okay so now let us see all of them one by one so what is this preferential trade agreement and how is it different from the free trade agreement so people are confused generally between these two things so let me tell you that uh, what is this preferential trade agreement so let's say you and me uh, or let's say india and sri lanka both of them decide that yes let's say uh, we uh, both decide that india will allow uh, sri lanka tariff free access on uh, exports of mango uh, coconut uh, mobile phones etc okay so we are defining certain products upon which there will be less or zero uh, tariffs okay but in case of FTA the default is that no no product would have any uh, sub, uh, any tariffs but there should be some exceptions so these exceptions would be the those products upon which the normal tariffs would apply okay so you just see that in preferential trade agreement the default is that on all products there will be normal tariffs which uh, uh, on all products there will be normal tariffs but there will be a list of, uh, of products upon which reduced tariffs would apply okay so you are picking up only products upon which you are giving exemptions of tariff uh, in tariff okay in preferential trade agreements whereas in FTA all products are tariff free or uh, tariffs will be reduced on all products but there is a negative list in on uh, of products on which this FTA would not apply okay so this is the difference between uh, uh, PTA and FTA okay so the, the next thing is comprehensive economic cooperation agreement so this is also uh, an FTA but it will also cover some other uh, areas like IPR uh, uh, competition customs cooperation trade facilitation so it will be a, a bigger thing than just an FTA okay the more bigger thing is customs union so apart from of course the FTA uh, the members sign FTA amongst each other and they also decide how we are going to deal with the outside world okay so they will decide a common external tariff for those who are not members of this custom un customs union there is another thing called common market so common market is a customs union in which movement of factors of production is relatively free so like i was given example that india sri lanka and bangladesh decide to establish a, co a common market so what would happen is that we will have a customs union we will decide what kind of tariff we would apply to uh, while dealing with the rest of the world and we would also have movement of factors of production with, with each other okay so like visa restrictions would go away for professionals or even there would be visa free access to each other and there could be simple policies for land acquisition and all that for the each other each, each other member states so that would be a common market and what is the economic union so economic union is the best example is european union so they apart from uh, establishing a common market they also coordinate their macroeconomic and exchange rate policies okay so they have their uh, uh, they have a common body uh, in U European Union which decides their interest rates like we have the, our interest rates are uh, decided by the RBI okay but for economic union this, uh, some member countries come together and they form a common market and apart from that they also coordinate uh, with a single body to decide uh, macroeconomic policies for that for all the member states okay so now let us see the next topic which is World Health Day so on the World Health Day, Union Health Minister has said that India has registered a significant decline in the maternal and infant mortality rate. And this World Health Day, of course, is uh, observed on 7th of April every year because on this very day in 1948, WHO was founded. And this year, the theme of World Health Day is Our Planet, Our Health. Okay. So of course, now let us also see about what is this uh, WHO. Of course, it was founded founded in uh, 1948 in Geneva, and it is the UN agency which is responsible for global public health. So it has 194 member states, and it aims to promote public health, uh, global health, and it uh, wants to keep the world safe and serve the vulnerable. Okay. Uh, so how is it funded so there are two kinds of contributions or uh, funding one is of course the assessed contributions this is like a membership fee if you want to remain the member of WHO then this much at least amount of money you have to pay to the 
WHO. The second one is voluntary contributions. This is the largest uh, pool of resources uh, uh, for WHO. And see, this is just the uh, as the name sa says, this is voluntary level of um, funding that the member states or even other organizations provide to WHO. So apart from, of course, US like member states, uh, there are top funders, uh, other top funders like uh, Bill and Melinda Gates Foundation, Gavi Vaccine Alliance, World Bank, Rotary International and the European Commission. Okay. So the next topic is XE variant of coronavirus. So uh, recently there was a controversy when BMC declared that uh, we have uh, 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 seen a 50 year old uh, woman who has been found to be infected with this newly discovered XE variant of the coronavirus. But later on the Ministry of Health, uh, Health de uh, denied this report. Of course, we do not need to go into this report, but we have to see what is this XE variant. So it is a recombinant variant. Recombinant means it contains mutations which are found in BA as well as BA2 varieties of uh, Omicron. So basically, uh, more than two mutations uh, or submutations uh, when they combine and the, the, these uh, the certain uh, mutations are in these submutations, if they all combine, then we call it a recombinant uh, variant. Okay. So it's a sub-variant of Omicron, of course, and it was first discovered in the United Kingdom in Jan January. So now you know that uh, Omicron is responsible for over 90% of the infections, and it has these BA1 and BA2 sub-variants. And the mutations in these BA1 and BA2 variant, they have combined, they have become recombinant, and they have formed this XE variant. Okay. So the next topic is agriculture exports. So recently, of course, after uh, securing a whopping $400 billion level of exports in the, in the last year, we have also observed that agriculture exports have also reached the pinnacle. Uh, it, is, it has reached the highest level ever uh, for India. Uh, that is the $50 billion mark. And this, these figures have been released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics. And we have observed that uh, agriculture exports have grown by 19.92% during 2021 and 22. So this is the highest level of uh, ever exports for our agriculture products. So even for staples like rice, wheat, sugar and other cereals and meat, uh, we have achieved the highest level of exports. Uh, so what are the challenges to India's agriculture exports? Of course, uh, the uh, processed food products are not growing fast because uh, they are not com price competitive in the international market. So there are al also non-tariff uh, uh, difficulties like uh, uh, some uh, pre-shipment examination is made mandatory for our uh, exports. Uh, some export inspection agency uh, also wants to conduct uh, a lengthy and costly uh, examination of our agricultural exports basically these are uh, all related to quality standards okay so they are very lengthy and costly so these they they are basically uh, discouraging exports from agricultural exports from India okay so of, of course apart from that many state governments do not have any strategic planning they are still dependent upon the central government for uh, MSP they are just uh, not ready to make any uh, investment in modernizing the agriculture or in uh, creating a good infrastructure for the exports of their agriculture products okay similarly there is no consistent agricultural policy at the uh, at um, by many state states okay also some developed countries have prohibited import of certain products like meat and dairy based products and this is why our uh, agriculture exports suffer so what we should do we should uh, diversify and expand our export basket and we should also uh, nurture our food processing industry uh, companies to uh, ensure that there, sh there is low cost of production and we also follow the global food quality standards so at least our reputed global brand reputed indian brands they must focus on cost competitiveness and global food quality standards uh, which are required for uh, widening our export basket okay so the next topic is o henry award so recently Amar Mitra, uh, his short story named Gaon Buro, which he wrote in 1977, has given has fetched him the uh, O. Henry Award. So of course, of course, this award was founded in 1919 uh, and it is uh, named after an American short story writer O. Henry. And this award is given annually to any any uh, to short stories of exceptional merit and this was this award is funded by the society of arts and sciences so why we are discussing this award because upsc has a very uh, 
soft corner for these awards and they because they these uh, writers come into news so these their short stories or their contributions can also be asked in the examination okay that's why we're covering it so these were our topics for today like we have also shared the weekly current affairs compilation in the group the telegram group for the the link for it is given below just download it and we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care